அனைவருக்கும் அன்பான காலை வணக்கம் சிறகு உள்ளவரை சிட்டுக்குருவியால் பறக்க முடியும் என்றால் உழைப்பு உள்ளவரை உன்னால் உயர முடியும் என்ற வரிகளோடு இன்றைய நமது நிகழ்வில் டைகர் விஷன் மிஷன் கூறுவதற்கு டைகர் ஜெயந்தி மகாராஜ் ஃப்ரம் சிவகாசி அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன் நன்றி டைகர் மணிகண்டன் டைகர் விஷன் மனம் புத்தி உடல் மூன்றும் சமநிலையில் இருந்தால் வாழ்க்கை பிரகாசிக்கும் டைகர் மிஷன் ஒரு தனி மனிதனின் தொடர்ச்சியான ஆரோக்கியமும் பொருளாதாரமும் இவ்வுலகை மாற்றும் நன்றி டைகர் ஜெயந்தி மகாராஜ் டைகர் இறை வணக்கம் கூறுவதற்கு டைகர் ராகுல் ரமணம் ஃப்ரம் ராமநாதபுரம் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன் நன்றி டைகர் மணிகண்டன் இறை வணக்கம் என் வாழ்க்கையில் நம்பிக்கையாய் இருக்கும் இறைவா நான் சேவை செய்யும் இந்த அமைப்பே நீ வாழும் இடம் என எண்ணுகிறேன் நான் தினமும் செய்யும் பணியே எனது கடமை என நம்புகிறேன் எனது உடலை கண்ணும் கருத்துமாய் பாதுகாப்பதே எனது பொறுப்பு என உணர்கிறேன் நன்றி இறைவா நன்றி டைகர் ராகுல் ரமணன் டைகர் குழுவோடு இணைந்து பயணிக்கும் அனைத்து டைகர் குழு உறவுகளுக்கும் டைகர் ஃபேமிலி டீம் சார்பாக வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஒருவர் செய்த நன்றியை மறந்தவன் அவன் மனசாட்சிக்கு கூட நேர்மையாக இருப்பதில்லை என்ற வரிகளுக்கு ஏற்ப நமக்கு நாமே நன்றி சொல்ல வைத்து அழகு பார்த்து நமது வாழ்வில் பல மாற்றங்களை தரும் நமது எட்டுநடை பேச்சின் ஆசான் டாக்டர் டைகர் தென்குடு பிரபாகரன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன் எல்லோருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இந்த அற்புதமான காலை வேலையில ஒன்பது மூட்டுகளை மசிக்கக்கூடிய அற்புதமான பயிற்சிகளை முடிச்சுட்டு இருபத்தி ஏழு முறை சுங்கல் பிரயோகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தோப்பு கருணங்களை முக மலர்ச்சியோட மன மகிழ்ச்சியோடு முடிச்சுட்டு எட்டு நடப்பதற்காக தயார் நிலையில் இருக்கிறோம் எட்டின் மீது நிற்கிறோம் கிழக்கு மேற்கா நடப்பவர்கள் கிழக்கு திசையிலிருந்து மேற்கை நோக்கியும் தெற்கு வடக்கா நடப்பவர்கள் தெற்கு திசையிலிருந்து வடக்கை நோக்கியும் நமக்கான முதலடி எடுத்து வைத்து நடக்க வேண்டிய தருணம் வாருங்கள் நமக்கான நேரம் தொடங்குகிறது பெண்கள் அனைவரும் இடதுபுறமாகவும் ஆண்கள் அனைவரும் வலதுபுறமாகவும் அதாவது பெண்கள் லெப்ட் சைடிலும் ஆண்கள் ரைட் சைடிலும் முதலடி எடுத்து வைத்து நடை தொடங்குகிறோம் நடை இயல்பாக இருக்கிறது நடை தளர்வாக இருக்கிறது தோள்பட்டை தளர்வாக இருக்கிறது கழுத்து குனியாமல் இருக்கிறது கால்கள் ஒன்றுக்கு முன்பு ஒன்று வருவது போல் நடந்து கொண்டு இருக்கிறோம் கைகள் அதன் இசைவில் அசைந்து கொண்டு இருக்கிறது சுவாசம் சீர்நிலையில் இருக்கிறது எண்ணம் நேர்மறையாக இருக்கிறது மனம் மகிழ்வுடனும் அமைதியுடனும் இருக்கிறது ஒற்றை சிந்தனையாளர்கள் அத்தனை பேரும் ஒற்றுமையோடு ஒரே திசையை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நமது பயணம் வெற்றிகரமாக அமைய எல்லாம் வல்ல இறைவனை துணை கழித்துக் கொண்டு தொடர்ந்து பயணிக்கிறோம் ஒவ்வொரு வீடியலும் நமக்கு பல விஷயங்களை கற்றுத் தந்து கொண்டே இருக்கிறது நாம் பெற்றுக்கொண்டே இருக்கிறோம் அதை வாழ்வில் பயன்படுத்தி வெற்றி கண்டு கொண்டே இருக்கிறோம் அவ்வாறாக இன்றைய விடியலும் அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை விடியலும் பதினாறு ஏழு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஆணி முப்பத்தி ஓராம் நாள் விடியலும் நமக்கு பல விஷயங்களை கற்றுத்தரப் போகிறது நாம் பெற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் அதை வாழ்வில் பயன்படுத்தி வெற்றி காணப் போகிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் நமது நடையை தொடங்கும் போது நாம் சில பல நினைவூட்டல்களை நினைவூட்டுவது வழக்கம் அவ்வாறாக இன்றைய நினைவூட்டல்கள் நம்மளுடைய பயிற்சிகள் மொத்தம் எட்டு அவற்றுள் நாம் நித்தம் செய்ய வேண்டியது ஆறு இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை தினம் என்பதால் நாம் கூடுதலாக அந்த மீதம் இருக்கக்கூடிய இரண்டு பயிற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் நினைவூட்டுகிறேன் மொத்த பயிற்சிகள் எட்டு அவற்றுள் முதல் பயிற்சியாக ஒன்பது மூட்டுகளை மாசிக்கக்கூடிய அற்புதமான ஒன்பது மூட்டு பயிற்சி இரண்டாவது பயிற்சியாக இருபத்தி ஏழு தோப்பு கருணங்கள் மூன்றாவது பயிற்சியாக எட்டு நடை பயிற்சி நாற்பத்தி இரண்டு நிமிடம் நான்காவது பயிற்சியாக அஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஈர்ப்பு விதி ஐந்தாவது பயிற்சியாக விசுவலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மனப்பட காட்சி ஆறாவது பயிற்சியாக லக்கான் திவால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சுவற்றில் கால் வைத்தல் பயிற்சி ஏழாவது பயிற்சியாக சூரிய நமஸ்காரம் எட்டாவது பயிற்சியாக நம்மளுடைய டெய்லி ஆக்டிவிட்டி ரிப்போர்ட்டை அனுப்புவது இந்த எட்டு பயிற்சிகளை இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போகிறோம் ஏற்கனவே மூன்று பயிற்சிகளை செஞ்சுருக்கோம் இனி வரும் ஐந்து பயிற்சிகளையும் நாம் செய்ய போகிறோம் என்பதை உறுதிப்படுத்தி கொண்டு தொடர்ந்து பயிற்சிகளை தொடங்குவதற்கு முன்பாக நாம் முக்கியமான ஒரு செயலை செய்ய வேண்டும் என்று நினைவூட்டுவோம் அது முதல் நிகழ்வாக நம்மளுடைய தாய் தந்தையரை குருமார்களை இயற்கையை இறைவனை பிரபஞ்சத்தை உங்களுடைய இஷ்ட தெய்வங்களை வேண்டி வணங்கி அவர்களுக்கு நன்றி கூறி அவர்களிடம் மானசீகமாக அருளை பெற்று நாம் நமது பயிற்சிகளை தொடங்க வேண்டும் என்பதை நினைவூட்டுவோம் நிச்சயமாக இன்று முதல் நிகழ்வாக நீங்கள் அதை செய்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன் நம்மளுடைய தாய் தந்தை குருமார்கள் இயற்கை இறைவன் பிரபஞ்சம் நம்மளுடைய இஷ்ட தெய்வங்களை வணங்கி நன்றி கூறி இந்த அற்புதமான பயிற்சிகளை நான் நித்தம் நித்தம் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் இந்த அற்புதமான பயிற்சிகளின் வாயிலாக 
நான் எண்ணியதெல்லாம் நடக்க வேண்டும் நான் என்றென்றும் இளமையோடு இருக்க வேண்டும் நான் ஆரோக்கியத்தோடும் ஆனந்தத்தோடும் இருக்க வேண்டும் அதை நீங்கள் வழங்க வேண்டும் என்று நாம் நமது தாய் தந்தை குருமார்கள் இயற்கை இறைவன் பிரபஞ்சம் நம்முடைய இஷ்ட தெய்வங்களை வேண்டி நம்ம பயிற்சியை தொடங்கியிருப்போம் தொடர்ந்து நமக்கு அருகில் தண்ணீர் இருப்பது போல நம்ம பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை நான் நினைவுற்றுவேன் குடிநீர் நமக்கு அருகில் எப்பொழுதுமே இருக்க வேண்டும் இரண்டு டம்ளர் வெது வெதுப்பான நீர் பருகி இந்த பயிற்சியை தொடங்கியிருப்பீர்களே தொடங்கியிருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன் தொடர்ந்து நம்ம ஒன்பது மூட்டு பயிற்சிகளை செஞ்சிருக்கோம் இருபத்தி ஏழு தோப்பு கரணங்களை செஞ்சிருக்கோம் இப்போ எட்டு நடை பயிற்சி அப்படிங்கிற ஒரு அற்புதமான பயிற்சி செய்யறோம் இந்த பயிற்சியை செய்யும் பொழுது இப்பொழுது நம்மளுடைய விரலை நாம் மடக்கி பார்த்தோமானால் நமது உள்ளங்கையில் உள்ள விரலை மடக்கி பார்த்தோமானால் அது இயல்பாக இருக்கும் சுவாசத்தை சோதித்து பார்த்தோமானால் ஒரு நாசில் மட்டுமே சுவாசம் வரும் நம்மளுடைய விரலின் நகங்களின் வண்ணங்களை பார்த்தோமானால் அவற்றிலும் இயல்பான நிறமாகவே இருக்கும் இவை எல்லாம் நாம் முதல் இருபத்தி ஓரு நிமிடங்களை முடிக்கும் பொழுதே ஒரு சிறு பல மாற்றத்தோடு அது நமக்கு தெரியும் விரலின் நகங்களில் வண்ணம் அதிகரிக்கும் நம்மளுடைய விரல்களை மடக்கும் போது இறுக்கம் அதிகரிக்கும் நம்மளுடைய சுவாசத்தை சோதித்து பார்க்கும் பொழுது இரண்டாவது நாசிலும் சுவாசம் வருவது நம்மளால் உணர முடியும் இவைகள் தான் நாம் சிறப்பாக சரியாக எட்டு நடை பயிற்சி மேற்கொள்கிறோம் அப்படிங்கிறதையும் இந்த பயிற்சியின் வாயிலாக இந்த விஷயங்கள் நடக்கிறது என்பதையும் நமக்கு கண்கூடாக காட்டும் சராசரியாக ஒரு மனிதருக்கு அறுபது வினாடிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அறுபது நொடிகள் இருக்கிறது அல்லவா இந்த நொடிகளுக்குள்ளாக சராசரியாக அனைவருக்கும் மூன்று முறை நம்மளுடைய ரத்தம் சுற்றி வரும் அதாவது ரத்த ஓட்டம் அப்படின்னு சொல்றோம் உச்சியிலிருந்து உள்ளங்கள் வரை போய் வருவது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ரத்த ஓட்டம் சராசரியாக ஒரு நபருக்கு மூன்று அறுபது வினாடிகள்ல அறுபது நொடிகள்ல அதாவது ஒரு நிமிடத்துல மூன்று முறை சுழன்று வரும் இது இயல்பா சாதாரணமா நாம எட்டு நடை பயிற்சி மேற்கொள்ளும் பொழுது அது ஐந்திலிருந்து ஆறு முறையாக சுழல்கிறது காரணம் நம்மளுடைய நடையுடைய அந்த தன்மை ஒரு ட்விஸ்ட் ஏற்படுவது போல ஒரு உடுக்கையில் இருப்பது போல ஒரு மணல் கடிகாரத்தில் இருப்பது போல நமது இடுப்பில் அங்கே ஒரு ட்விஸ்ட் ஏற்படுவதனால் அந்த ட்விஸ்டின் காரணமாக ரத்தம் அப்படிங்கிறது கீழே இருப்பது மேலாக அழகாக பம்ப் செய்யப்படுகிறது மேல இருக்கக்கூடிய ரத்தம் கீழாக வருகிறது உடனடியாக அது செயல்படுவதனால் அது குறைந்தபட்சம் ஐந்திலிருந்து ஆறு முறை ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் அதிகரிக்கிறது இப்படி அதிகரிப்பதன் வாயிலாக நமக்கு பல்வேறு பிரச்சனைகளை அது தீர்த்து வைக்கிறது நாம் ஆரோக்கியமாக இளமையாக இருப்பதற்கு அதுதான் இன்னும் தூண்டுகோலாக ஏதுவாக இருக்கிறது என்பதை மனதில் கொண்டு நம்மளுடைய பயிற்சிகளை நாம் மேற்கொள்ளணும் நம்ம பயிற்சிகளில் தொடர்ந்து நினைவூட்டல்ல நாம அடுத்த ஒரு முக்கியமான காரியம் செய்வோம் நம்மளுடைய மனதில் சில பல கேள்விகளை எழுப்ப வேண்டும் என்று நினைவூட்டுவோம் அந்த கேள்விகள் முதல் கேள்வியாக நாம் ஏன் இப்பொழுது எட்டு நடை நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் இரண்டாவது கேள்வியாக நாம் ஏன் டைகர் குழுமத்தில் இணைந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் மூன்றாவது கேள்வியாக நாம் நமது இலக்கையை நோக்கித்தான் பயணிக்கிறோமா இந்த கேள்விகளை மனதில் நம்ம எழுப்பி நம்மளுடைய பயிற்சிகளை நம்ம தொடங்கணும் இந்த கேள்விகளுக்கான விடையை நாமே கூற வேண்டும் முதல் கேள்வியாக நாம் ஏன் இப்பொழுது எட்டு நடை நடக்கிறோம் அப்படின்னா எட்டு நடை அப்படிங்கிற அந்த அற்புதமான பயிற்சியின் வாயிலாக நம்மளுடைய மனம் புத்தி உடலை சமப்படுத்த முடியும் நம்மளுடைய பொருளாதாரத்தையும் நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்தையும் தொடர்ச்சியாக நம்ம வந்து முன்னேற்றத்திலேயே வைத்திருக்க முடியும் ஆகையால் இந்த எட்டு நடை பயிற்சியை நாம் மேற்கொள்கிறோம் எட்டு நடை பயிற்சியின் வாயிலாக இரத்த ஓட்டம் அதிகரிக்கும் என்பதை நாம் உணர்ந்திருக்கிறோம் அதை நமது உள்ளங்கையிலேயே நம்மளால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஆக இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரித்து நம்மளுடைய அனைத்து செல்லுகளுக்கும் சத்துக்களை கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய இந்த அற்புதமான எட்டு நடை பயிற்சியை நாம் இப்பொழுது மேற்கொள்கிறோம் இரண்டாவது கேள்வியாக நம்ம மனதில் எழுப்ப வேண்டிய கேள்வி அப்படிங்கிறது நாம் ஏன் இந்த டைகர் குடும்பத்தில் இணைந்து பயணிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எதிலையா இருந்தாலும் இந்த கேள்விகளை வந்து நீங்க இணைத்து பாருங்கள்னு நான் சொல்லுவேன் எந்த ஒரு செயலுக்கும் நீங்க இந்த கேள்விகளை கேட்டு பார்த்தீர்கள் என்றால் அதற்கு கிடைக்கக்கூடிய விடைகளை வைத்து நீங்க நீங்கள் அதை பின்தொடரலாமா அப்படிங்கிறத நீங்களே முடிவெடுத்துக் கொள்ளலாம் அவ்வாறாக நாம ஏன் டைகர் குழுமத்துல இணைந்து பயணிக்கிறோம் அப்படின்னா டைகர் குழுமம் அப்படிங்கிறது ஒரு பொதுநலனான அமைப்பு 
இந்த காலத்துல இப்படி ஒரு அமைப்பா அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமே ஆச்சரியப்படும் வகையில பிரபஞ்சம் நமக்கு இந்த அமைப்பை உருவாக்கி தந்திருக்கிறது இந்த அமைப்பின் வாயிலாக நிறைய குடும்பங்களுக்கு ஆரோக்கியத்தை நாம் போதித்து கொண்டே இருக்கிறோம் போதித்து விட்டு செல்வதல்ல தொடர்ந்து போதிப்பது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த அமைப்புல இணைந்தவர்கள் அத்தனை பேருக்குமே நேர்மறை சிந்தனை அப்படிங்கிறது குடிகொண்டு இருக்கிறது இந்த அமைப்புல இணைந்த அத்தனை பேருக்குமே ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்குள்ளேயே பிறக்கிறது இருக்கிறது அதை அவர்களால் தக்க வைக்க முடிகிறது ஆக இந்த டைகர் குடும்பம் அப்படிங்கிறது பிரபஞ்சம் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்டின் வாயிலாக இன்னைக்கு இந்த பயிற்சிகளை இலவசமாகவே கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறது அது ஞாயிறாகட்டும் அல்லது ஆடி மதம் ஆட்டம் எதுவாக இருந்தாலும் அது தன்னுடைய பணியை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட அந்த அமைப்புல நாமும் இணைந்து பயணிப்பதன் வாயிலாக நமக்கு எண்ணியதெல்லாம் கிடைக்கிறது கேட்டதெல்லாம் கிடைக்கிறது நாம் ஆரோக்கியத்தோடும் அழகோடும் இளமையோடும் நல்ல பொருளாதார வசதியோடும் பயணிப்பதற்கு இந்த டைகர் குழுமம் ஏதுவாக நமக்கு இணக்கமாக இருக்கிறது ஆகையால் இந்த டைகர் குழுமத்தில் இணைந்து பயணிக்கிறோம் மூன்றாவது கேள்வியாக நாம் நமது இலக்கை நோக்கித்தான் பயணிக்கிறோமா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு நிச்சயமாக அனைவரும் அனைவரது இலக்குகளையும் நோக்கித்தான் நம்ம பயணிக்கிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த கேள்வியை நான் கேட்கும் பொழுதெல்லாம் உங்களுடைய இலக்கு அப்படிங்கிறது நினைவுக்கு வரும் அந்த இலக்குகளை நீங்கள் வந்து மனதில் எண்ணி நீங்கள் பயணித்தீர்களானால் உங்களுடைய இஷ்ட தெய்வங்களை வேண்டிக் கொண்டு நீங்கள் பயணித்தீர்களானால் நிச்சயமாக அந்த இலக்கை அடைய முடியும் அதற்கு நம்ம பல நாட்கள் இலக்கை பற்றி பல முறை சொல்லியிருப்போம் சோ இலக்கு என்ன என்பதை நாம் வந்து நிர்ணயித்துக் கொள்வது நமது கடமை அந்த இலக்கை நோக்கி பயணிக்க வேண்டியது நமது கடமை அது வெற்றியாக பெற்றுத் தருவது நம்மளுடைய பிரபஞ்சத்தின் கடமை ஆக நாம் இலக்கை நிர்ணயித்து பயணிக்க வேண்டும் இலக்கை அடைய வேண்டும் இலக்கு இல்லாத வாழ்க்கை துடுப்பில்லாத படகில் பயணிப்பது போல அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு நாளும் இலக்கை வந்து நினைவூட்டுவோம் அனைவரும் அனைவரது இலக்குகளை முடிவதற்கு எல்லாம் வல்ல இயற்கை இறைவன் பிரபஞ்சம் துணை இருக்கட்டும் என்று வேண்டி தொடர்ந்து நேற்றைய நாளில் நான் ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை நீங்கள் எழுதி கொள்ளுங்கள் ஒரு ஐம்பது எழுதுங்கள் தேடி தேடி கண்டுபிடித்து எழுதுங்கள் எழுதியதை ஸ்டேப்லர் போட்டு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதை வந்து நாம நாற்பத்தி இரண்டு நாள் கழித்து பார்ப்போம் நிச்சயமாக பல விஷயங்களை நாம் அடைந்திருப்போம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் நிறைய பேர் எழுதியிருந்தீங்க எழுதி எனக்கு போட்டோவும் எடுத்து அனுப்பியிருந்தீங்க ஸோ நிறைய பேர் உறுதியும் கொடுத்துருந்தீங்க நான் இதை தொடர்பு தொடர்ந்து செய்ய முயற்சிக்கிறேன் இன்னைக்கு நான் பட்டியலை தயாரிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு நேற்று பெயர் கொடுத்தவர்களை விட எனக்கு அனுப்பி வைத்தவர்கள் அப்படிங்கிறது குறைவான நபர்கள் தான் நிச்சயமாக நீங்க எழுதி இருப்பீங்க அப்படிங்கிறத நான் நம்புறேன் எழுதி ஸ்டேப்லர் பண்ணவங்க இன்னைக்கு நீங்க எனக்கு எழுதுனதை காட்ட வேணாம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா காட்ட வேணாம் அந்த ஸ்டேப்லர் பண்ண தெரியாது எனக்கு போட்டோ அனுப்புங்க அதை மறைத்து மூடி வைத்தே நீங்கள் வந்து ஸ்டேப்லர் பண்ணி அந்த போட்டோ அனுப்புங்க நிச்சயமாக உங்களை நான் அந்த சேலஞ்சில் நான் பேர் சேர்த்து உங்களை பயணிக்க வைக்கிறேன் ஸோ இந்த ஐம்பது பிரச்சனைகள் எனக்குள்ள இல்லை இருபத்தி ஐந்து கிட்ட தான் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில சகோதர சகோதரிகள் வந்து குறிப்பிட்டு இருந்தீங்க பரவாயில்ல உங்களால யோசித்து அவ்வளவு கிடைக்கலன்னா அந்த நான் சொன்ன எண்ணிக்கையை நீங்க கொண்டு வரணுங்கிற கட்டாயம் கிடையாது ஸோ நீங்க இருபத்தி ஆறு தான் இருக்கிறது அப்படின்னா தாராளமாக அனுப்பி வைங்கள் நீங்கள் அதை பேப்பரை மூடி ஸ்டேப்லர் பண்ணி வச்சுக்கிறங்க ஸோ தொடர்ந்து நம்ம ஒரு நாற்பத்தி இரண்டு நாட்கள் இதை கடைபிடித்து அதை நாம் பெறுகிறோமா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போயிடும் அப்படிங்கிறத நேற்றே சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இது வந்து இலக்கா அப்படின்னா நிச்சயமாக இலக்காக கூட இருக்கும் ஏன்னா சில பேருக்கு பொருளாதார நிலை உயரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்னுடைய ஒற்றை கோரிக்கையே அவ்வளவுதான் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஒரு சில சகோதரிகள் சொல்லியிருந்தீங்க அதில் தவறொன்றும் இல்லை ஆனால் நான் சொல்வது ஏன் அப்படிங்கிறத நீங்க புரிந்துக்கணும் சிலருக்கு இருபத்தி ஐந்து தான் வந்திருக்கு ஒரு சிலருக்கு ஒரே கோரிக்கை தான் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தீங்க அது கேட்பதற்கு நன்றாக இருந்தால் கூட இந்த டைகர் குடும்பத்துல பயணிக்கும் பொழுது நம்மளுடைய மனம் புத்தி உடல் சமநிலைக்கு வருகிறது அதன் வாயிலாக நம்மளுடைய ஆரோக்கியமும் பொருளாதாரமும் தொடர்ச்சியா உயர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய மிஷன் மிஷனாக கொடுத்து அதை நோக்கி நம்ம பயணிக்கிறோம் ஒரு கோரிக்கை அப்படின்னு வச்சிருக்கீங்க ஒரு சில பேர் ஒரு சில பேர் இருபத்தஞ்சு தாண்டலை அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சிருக்கீங்க முதல்ல 
இந்த மனம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கிறது அல்லவா இந்த மனது இந்த மனது எல்லா ஆன்மீகவாதிகளும் எல்லா போதகர்களும் எல்லா மதமும் போதிப்பது என்னவெனில் இந்த மனம் நினைத்தால் அதை நினைத்ததை நடத்தி காட்டும் அது மலையவே விரட்டி போடும் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அந்த மனது நினைத்தால் மட்டும்தான் அது நடக்கும் இப்போ நீங்க இப்போ என்னோட பயணிக்கிறீங்க வெற்றி பெறுறீங்க அப்படின்னா நீங்க முக்கிய காரணியாக என்னைய குறிப்பிடுறீங்க நீங்க தான் காரணம் அப்படின்னு நான் பிரபஞ்சம் தான் காரணம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ நிறைய பேர் பிரபாகரனும் பிரபஞ்சமும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சில பேர் டைப் பிடிச்சிருந்தீங்க ஸோ நான் பிரபஞ்சத்தை சொல்கிறேன் நீங்கள் என்னையும் சொல்கிறீங்க நான் பிரபஞ்சம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா இருக்கு ஆனால் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இறைவனையும் அப்படி தான் நம்ம சொல் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இருக்கு ஆனால் இல்லை அதை நம்மளால் புரிந்து கொள்ள முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கிறது இறை சக்தி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்மளால் புரிந்து கொள்ள முடியுமா அதை உணர்ந்து கொள்ள முடியுமா அப்படின்னா அதற்கு எடுத்துக்காட்டாக இந்த மின்சாரத்தை தான் குறிப்பிடுவாங்க மின்சாரம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு ஆனா இல்லை அப்படின்னா கரண்ட் போயிடுச்சுன்னு நான் சொல்லல கண்ணுக்கு தெரியாது மின்சாரம் வருவது தெரியாது அதாவது சாதாரண கண்களுக்கு தெரியாது புலப்படாது இந்த மின்சாரத்தை கண்டுபிடித்தது யார் அப்படின்னு கேட்டா மனிதன் தான் மனிதன் மின்சாரத்தை கண்டுபிடித்தான் அந்த மனிதன் கண்டுபிடித்த ஒரு விஷயத்தை நம்மால் கண்களால் பார்த்து கண்டுகொள்ள முடியாது ஆனால் அதை உணர முடியும் அல்லது அதை வேறு விதமாக டிரான்ஸ்பர்மேஷன் செய்து அதை நம்மளால் பார்த்து கொள்ள முடியும் தெரிந்து கொள்ள முடியும் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் ஆனால் அந்த கரண்டை நேரடியாக கண்ணால் பார்க்க முடியாது ஆக இருக்கு ஆனால் இல்லை அப்படிங்கிற பொருளாக பிரபஞ்சம் இறைவன் அப்படிங்கிறது இருக்கு ஆனால் இல்லை கண்ணால் பார்க்க முடியாது அதே போலதான் இந்த மனம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இந்த மனம் இருக்கு ஆனா இல்லை அதாவது கண்ணுக்கு தெரியாது ஸோ இது புத்தியை நீங்க சொன்னீங்கன்னா அந்த புத்தி இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய மூளையை காட்டி விடலாம் உடல் அப்படின்னா அது நம்மளுடைய உடலையே காட்டி விடலாம் வேற எல்லா விஷயத்தையும் காட்டி விடலாம் அந்த மனது அப்படிங்கிறது எங்க இருக்குன்னே தெரியாது நம்மளுடைய உடலுக்குள்ளதான் இருக்கா அப்படின்னா இப்பயே உங்களை சிங்கப்பூர் அப்படின்னு சொன்னோம்னா சிங்கப்பூருங்கிறது நினைவுக்கு வந்து உங்களுடைய மனது வந்து அங்கேயே போய் நின்றுவிடும் ஸோ மனம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்குள் இருக்கிறதா அல்லது வெளியில் இருக்கிறதா கலந்து இருக்கிறதா இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற பல கேள்விகள் தோன்றும் ஸோ பிரபஞ்சம் அப்படிங்கிறதும் அதே போல தான் ஆக இந்த மனதிற்கு ஒரு விஷயத்தை புரிய வைக்க வேண்டும் இந்த மனம் அப்படிங்கிறது நாம் மனதில் கேள்வி எழுப்பணும் அந்த கேள்விக்கு விடை அளிக்கணும் அப்படிங்கிறதும் நாம் ஜெயிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதும் நாம் தோக்குறோம் அப்படிங்கிறதும் இந்த உலகத்தில் எல்லா விஷயத்தையும் இந்த மனது தான் ஆராயும் அதுதான் முடிவு செய்யும் இந்த மனம் நினைக்கணும் மனம் நினைக்கல அப்படின்னா எதுவுமே நடக்காது இது கொஞ்சம் கேட்பதற்கு கொஞ்சம் ஆச்சரியமாகவும் இருக்கும் சில நேரங்களில் புரிந்து கொள்ள முடியாதபடியும் இருக்கும் சில நேரங்களில் கேலி செய்யக்கூடிய நிலையில் கூட இருக்கும் ஆனால் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அப்படிங்கிறது இந்த மனது நினைத்தால் எதுவும் சாத்தியம் நீங்க புராண கதைகளில் வரலாற்று கதைகளில் நீங்க சாதித்தவர்கள் எல்லோருமே சாமானியர்களாக தான் இருப்பாங்க ஆனால் அவங்க மிகப்பெரிய சாதனையை புரிஞ்சிருப்பாங்க அந்த சாதனை அப்படிங்கிறது நிகழ்த்த முடியுமா நடத்த முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி நமக்குள்ளாக இருக்கும் ஆனால் அவர்கள் நிகழ்த்தி நடத்தி காட்டியிருப்பார்கள் ஆக அதை மட்டும் அதற்கு காரண கர்த்தாவான மனது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த மனது மட்டும் நம்பிடுச்சு அப்படின்னா எப்பேற்பட்ட நோயும் குணமடையும் இந்த மனது மட்டும் நினைச்சிருச்சு அப்படின்னா எப்பேற்பட்ட பிரச்சனையும் காணாமல் போகும் இந்த மனது மட்டும் நினைச்சிருச்சு அப்படின்னா எது வேண்டுமானாலும் கிடைக்கும் 
ஸோ இந்த மனதையும் பிரபஞ்ச இயத்தையும் நம்ம வந்து ஈக்குவல் டு அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மனதையும் இந்த மனது ஒரு இடத்துல நிற்கவே நிற்காது அலை பாய்ந்து கொண்டே இருக்கும் இங்கே இருக்கும் ஒரு குறக்கும்னு சொன்னால் குறக்கும் மேலே ஞாபகம் இருக்கும் மலைனா மலையின் மீது ஞாபகம் வரும் மலை அப்படின்னா மலையின் மீது ஞாபகம் வரும் உணவு உணவு உணவின் மீது ஞாபகம் வரும் இப்போ அது மனது வந்து அலை பாய்ந்து கொண்டே இருக்கும் அதுதான் அதனுடைய நிலை இப்போ பிரபஞ்சம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் இப்போ சூழ்நிலை இப்பொழுது கிளைமேட் ஒரு மாதிரி இருக்கும் இன்னும் சற்று நேரத்தில் மாறுபடும் இதை வந்து ஒவ்வொரு நேரத்திலையும் பஞ்சபூத சக்தி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்லுவாங்க இப்போ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ நான் பேசும் தருவாயில் எங்கள் ஊரில் இருக்கக்கூடிய கிளைமேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இருபத்தி ஆறுலேருந்து ஒரு இருபத்தி ஏழு டிகிரி சரிங்களா அப்போது குளிர் அப்படிங்கிற ஒரு இப்போ கொடைக்கானலில் பார்த்தீங்கன்னா வேறு மாதிரி இருக்கும் கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னா வேறு மாதிரி இருக்கும் குற்றாலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வேறு மாதிரி இருக்கும் இப்போது பிரபஞ்சம் உலகம் முழுவதும் ஒன்று தான் ஆனால் இந்த பஞ்சபூத கூட்டணி அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் மாறுபடுகிறது ஒவ்வொரு நேரத்திலையும் மாறுபடுகிறது இப்போது இங்கே குளிர்தன்மை அதிகமாக இருக்கிறது அப்படின்னா காற்றில் ஈரம் கலந்திருக்கிறது அப்படின்னு அப்போது வாட்டர் கண்டென்ட்டு கூட இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ நீர் இருக்குது நிலம் இருக்கு நிலம் எப்பொழுதும் போல இருக்கு ஆனால் இந்த நிலத்துல வந்து குளிர்ந்த தன்மை இருக்கிறது காற்று இருக்கிறது மிதமான காற்று இருக்கிறது வெளிச்சம் அப்படிங்கிறது குறைவாக குறைவாகனா சூரிய ஒளி சுத்தமா இல்லாத ஒரு வேலை நாமளாக உற்பத்தி பண்ண இந்த மின்சார ஒளி அப்படிங்கிறது அங்கே எங்கே இருக்கிறது சாலைகளில் எங்க வீட்டுக்குள்ளாக இப்படி இருக்கிறது ஆகாயம் அப்படிங்கிறது இடைவெளி அப்படிங்கிறது இருக்கிறது அப்போ இப்ப பஞ்சபூத சக்தியில மண் வந்து நூறு சதவீதம் இருக்கு சரிங்களா நீர் வந்து ஒரு எழுபது சதவீதம் இருக்கு காற்று வந்து ஒரு நூறு சதவீதம் இருக்கு ஆகாயம் வந்து ஒரு நூறு சதவீதம் இருக்கு வெளிச்சம் அப்படிங்கிறது பத்து சதவீதம் இருக்கு அப்போ இதை ஒரு டோட்டல் போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய எட்டு நாளையின் முதல் பகுதி இப்பொழுது நிறைவு கோருகிறது வாருங்கள் நம்ம அனைவரும் தொடங்கி திசைக்கு வந்து விடுகிறோம் கிழக்கு மேற்கா தொடங்கியவர்கள் கிழக்கு திசை தெற்கு வடக்கா தொடங்கியவர்கள் தெற்கு திசைக்கு வந்து விடுகிறோம் நமது உள்ளங்கையிலே மடைக்கு பறிக்கிறோம் இறுக்கமாக இருக்கிறது விரலின் நகங்களின் வண்ணங்களை பார்க்கிறோம் சிவப்பு வண்ணத்தில் மாறிக்கொண்டு இருக்கிறது சுவாசத்தை சோதித்து பார்க்கிறோம் இரண்டாவது நாசிலும் சன்னமா சுவாசம் வருது ஸோ இப்போ நம்ம தண்ணீர் பதிவு கொள்ள போயிடும் இரண்டு வாய் தண்ணீர் பதிவு கொள்ளுங்கள் நிறுத்தி நிதானித்து தொடர்ந்து கமெண்ட் பண்ண போறோம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன கமெண்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா இப்போ நான் ஒரு கூட்டல் கணக்கு சொன்னேன் அல்லவா இப்போ எங்க வீட்டில் எப்பொழுதும் போலதான் நிலம் இருக்கிறது ஸோ நிலத்துக்கு ஒரு நூறு மதிப்பெண் நீர் அப்படிங்கிறது இப்ப நான் வந்து ஒரு கடல்லையோ ஒரு ஆற்றுலையோ அல்லது ஒரு அருவியிலையோ இருக்கிறேன் அப்படின்னா அது நூறு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஆனால் இப்போது இந்த இரவு வேலையில் அதாவது விடியக்கூடிய இந்த தருவாயில் காற்றில் ஈரம் அதிகம் இருக்கிறது ஸோ நான் வந்து ஒரு எழுபது மார்க் அப்படின்னு சொல்கிறேன் எழுபது சதவீதம் அப்படின்னு ஸோ ஏற்கனவே நிலத்துக்கு நூறு நீருக்கு எழுபது அப்படின்னு ஸோ காற்று இருக்கிறது நல்ல ஒரு குளிர்ந்த காற்று எனக்கு அடிக்குது சில இடங்களில் அடிக்காது காற்றே இல்லாமல் இருக்கும் ஒரு சில நேரங்களில் சொல்கிறேன் ஸோ காற்றுக்கு தொண்ணூறு அப்படின்னு நான் மார்க் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ நூறு எழுபது தொண்ணூறு இரநூத்தி அறுபது அப்படின்னு வந்துருச்சு ஆகாயம் எப்பொழுதும் போல இடைவெளி இருக்கிறது எனக்கு வேண்டுமான இடைவெளி இருக்கிறது மொட்டை மாடி இருக்கிறது ஸோ அதுக்கு நான் முழுமையாக நூறை கொடுத்துறேன் ஸோ நூறு எழுபது தொண்ணூறு இப்போ நூறு அப்போ முந்நூற்றி அறுபது நூறு எழுபது தொண்ணூறு இரநூத்தி அறுபது இப்போ நூறு சேர்த்து முந்நூற்றி அறுபது வெளிச்சம் அப்படிங்கிறத சூரிய ஒளி அப்படிங்கிறது ஒரு பத்து இப்போ இருக்குது இது இது காலை பொழுது சூரிய உதயம் வந்துவிட்டது என்றாலே நம்மளுக்கு வந்து மதிப்பெண்ணை வந்து கூடுதலாக கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நூறு எழுபது தொண்ணூறு நூறு பத்து முந்நூற்றி அறுபது முந்நூற்றி எழுபது வந்திருக்கு இது இப்போ உள்ள நிலை 
ஐநூறுக்கு முன்னூத்தி எழுபது வந்து என்னுடைய பஞ்சபூத சக்தி கூட்டணியோடைய மதிப்பெண் அப்படின்னு நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் விடிகாலையில் நடக்கிறவங்க நாலரைக்கு நடக்கிறவங்க ஐந்து மணிக்கு நடக்கிறவங்க ஆறு மணிக்கு நடக்கிறவங்க ஏழு மணிக்கு நடக்கிறவங்க எட்டு மணிக்கு நடக்கிறவங்கன்னு விதவிதமாக இருக்கும் அல்லவா இப்போ உங்கள் ஊருடைய சீதோசன நிலையை வைத்து உங்களுடைய பஞ்சபூத கூட்டணிக்கு ஒரு மதிப்பெண் கொடுக்க முடியுமா நான் சொன்னது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மதிப்பெண் உங்களால் கொடுக்க முடியுமா இப்போ உங்கள் ஊரில் இருக்கக்கூடிய நிலம் நிலத்துக்கு வந்து நீங்கள் நூறு கொடுத்துடலாம் அது கொஞ்சம் கூட குறைய இருக்கும் நிலத்துக்கு நூறே கொடுங்களேன் காற்றில் உங்கள் ஊரில் காற்றே இல்லை அப்படின்னா ஐம்பதாக மாற்றுங்க நீரே இல்லை நல்ல வெளிச்சம் வந்துருச்சு நீரே இல்லை இல்லை நான் வந்து குளக்கரையில் இருக்கிறேன் கடற்கரையில் இருக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் மதிப்பெண் கூட போடலாம் இப்போ என்ன உங்களை சுற்றி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்து ஒரு மதிப்பெண் போடுங்க தெளிவாக எழுதி கூட போடுங்க நீர் இவ்வளவு நிலம் எவ்வளவு நெருப்பு இவ்வளவுன்னு ஸோ எனக்கு இப்போ நான் இந்த பேசிக்கிட்டு இருக்க இந்த பொழுதிலும் முந்நூற்றி எழுபது விடி ஆரம்பிச்சிருச்சு விடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா மதிப்பெண் கூடும் ஸோ ஐநூறுக்கு எத்தனை மதிப்பெண் அப்படிங்கிறது தான் இதை நீங்கள் தைப்படிச்சு சொல்லிகிட்டே வாருங்கள் எட்டு நடையின் இரண்டாவது சுற்றை தொடங்கலாம் ஸோ இரண்டாவது சுற்றை தொடர்ந்து நம்ம பயணிக்க போகிறோம் இப்பொழுது தண்ணீர் பருக நினைப்பவர்கள் இரண்டு வாய் தண்ணீர் பருகி கொண்டு தட்டச்சு பண்ணிடுங்க மறக்காமல் பண்ணுங்க இது நானும் உங்களை நீங்கள் எந்த சூழ்நிலையில் எந்த சீதோச நிலையில் நீங்கள் நடக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது உங்கள் ஊருடைய அன்றைய அப்போ உள்ள நிலை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத நான் தெரிந்து கொள்கிறேன் ஸோ தொடர்ந்து நம்ம எட்டு நடையின் இரண்டாவது சுற்றை தொடங்குகிறோம் ஆண்கள் அனைவரும் இடதுபுறமாகவும் பெண்கள் அனைவரும் வலதுபுறமாகவும் அதாவது ஆண்கள் லெஃப்ட் சைடிலும் பெண்கள் ரைட் சைடிலும் முதலடி எடுத்து வைத்து நடை தொடங்குகிறோம் நடை இயல்பாக இருக்கிறது நடை தளர்வாக இருக்கிறது தோல்பட்டை தளர்வாக இருக்கிறது கழுத்து குனியாமல் இருக்கிறது கால்கள் ஒன்றுக்கு முன்பு ஒன்று வருவது போல் நடந்து கொண்டு இருக்கிறோம் கைகள் அதன் இசைவில் அசைந்து கொண்டு இருக்கிறது சுவாசம் சீர்நிலையில் இருக்கிறது எண்ணம் நேர்முறையாக இருக்கிறது மனம் மகிழ்வுடனும் அமைதியுடனும் இருக்கிறது ஒற்றை சிந்தனையாளர் கத்திரம் பெறும் ஒற்றுமையோடு ஒரே திசையை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டு இருக்கிறோம் நமது பயணம் வெற்றிகரமாக அமைய எல்லாம் வல்ல இறைவனை துணை கிளைத்துக் கொண்டு தொடர்ந்து பயணிக்கிறோம் ஸோ தொடர்ந்து நீங்க எல்லாருமே தட்டச்சு பண்ணிருக்கீங்க மிக்க நன்றி இந்த தட்டச்சை வந்து நீங்க இப்ப பார்ப்பதோட ஏன்னா ஒரு சிலர் முதல் நபராக தட்டச்சு பண்ணும் போது நிறைய பேர் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க மாலை வரைய நீங்க இன்னைக்கு மாலை வந்து இதுக்குள்ள பாருங்க ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிக்கும் ஒவ்வொரு எண்ணிக்கை சொல்லியிருப்பாங்க நான் முன்னூத்தி எழுபது கொடுத்தேங்கிறக்கா நீங்க முன்னூத்தி எழுபது கொடுக்க கூடாது நீங்க ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு நான் சொல்றேன் அப்படின்னா நீங்க காலையில ஏழு மணிக்கு நடக்கிறீங்க அப்படின்னா எனக்கு நான் வந்து சூரிய சக்தி இப்போ இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை பத்து அப்படின் சொன்னேன் ஏன்னா செயற்கையாக உள்ள இந்த மின் விளக்குகள் எரிகிறதுனால் ஏற்படக்கூடிய வெளிச்சத்தை தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் எட்டு மணிக்கெலாம் நல்ல சூரியன் பல பல பலன்னு உங்களுக்கு வந்துடுவார் ஸோ அப்போ வந்து அந்த பத்து மதிப்பெண் உங்களுக்கு நூறாக மாறிடும் நீங்கள் கடற்கரையில் நின்றுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நீருக்கும் நூறாக மாறிடும் காற்றுக்கும் நூறாக மாறிடும் ஸோ ஐநூறுக்கு ஐநூறு கூட கிடைக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் உங்கள் ஊருக்கு உள்ளதை தான் தட்டச்சு பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் மற்றவர்களுக்கு சொல்வது நீங்கள் மாலை நேரத்தில் யூடியூப்குள்ளே வந்து இந்த கமெண்ட்டுகளை பாருங்கள் ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு நம்பர் போட்டிருப்பாங்க காலையில் நாலரை மணிக்கே நம்ம எல்லாருமே ஒன்றா நடக்கும் போதே பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு நம்பர் கிடைக்கும் எனக்கு முந்நூற்றி கிடைக்கலாம் உங்களுக்கு நானூறு கிடைக்கலாம் உங்களுக்கு ஐநூறு கூட கிடைக்கலாம் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் சொல்கிறேன் ஒரு எண்ணிக்கை ஏன்னா அவங்க அமெரிக்காவில் நடக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதே நேரத்தில் இங்கே உள்ள அதே நேரத்தில் அங்கே நடந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு சூரிய ஒளி உண்டு ஸோ அவங்களால ஐநூறு மதிப்பெண்கள் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கும் ஸோ ஒரே நேரத்தில் நம்ம எல்லாருமே ஒரு செயலை செய்தால் கூட மதிப்பெண் மாறுபடுகிறது மதிப்பெண்னா உடனே அதுக்கு நீங்கள் மார்க்கு மார்க் குறைவாக போடக்கூடாது கூட போடணும்லாம் போயிருக்கு புரிந்து கொள்ளுங்கள் இன்னைக்கு என்ன இந்த நிலை இப்போ இது அப்படியே மாறுபடும் நம்ம வீட்லேயே அப்படிங்கிறத மட்டும் புரிந்து கொண்டு இப்படி பிரபஞ்சம் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் மாறுபட்டு கொண்டே இருக்கும் இந்த பிரபஞ்சம்னா பஞ்சபுத கூட்டணி அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பல முறை சொல்லுவோம் அது மனதை போலவே இருக்கு இல்லை கண்டு கண்ணுக்கு தெரியும் கண்ணுக்கு தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மனதை நம்ப வைத்து விட்டால் 
இந்த மனதை புரிய வைத்து விட்டால் நாம் எண்ணியதெல்லாம் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மனதை புரிய வைப்பதற்கு சில பல வேலைகளை நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த பட்டியல் எழுதல் அப்படின்னு நான் ஐம்பது பிரச்சனைகளை எழுதுங்கள் அப்படின்ட்டு நாற்பத்தி இரண்டு நாள் கழித்து நீங்கள் அதை பிரித்து பார்த்து அதில் எத்தனை குறை தீர்ந்திருக்கிறது எத்தனை நாம் பெற்று இருக்கிறோம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இந்த மனம் வந்து அப்பொழுதுதான் அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆமா நாம் எட்டு நடை பயிற்சி செய்வதனால நாம் டைகர் குழுமத்தில் பயணிப்பதனால நாம் அவர்கள் சொல்லும் நாட்களில் எண்ணெய் தேய்த்து குளிப்பதனால நம்ம ஆயில் புல்லிங் செய்வதனால நம்ம தொப்புள்ள எண்ணெய் வைப்பதனால நாம் பல நல்ல பழக்க வழக்கங்களை கடைபிடிப்பதனால நமக்கு இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் காணாமல் போயிருக்கிறது ஆக நாம் ஒரு செயலை தொடர்ந்து செய்யும் பொழுது அதற்கு பலன் கிடைக்கிறது அப்போ இப்போ உள்ள பெரிய பிரச்சனைகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சுகர் ஆகட்டும் பிபி ஆகட்டும் மற்ற நோய்களாகட்டும் இதையும் என்னால் குணப்படுத்த முடியும் எனக்கு கண்ணில் குறைபாடு இருக்கிறதா அதுவும் எனக்கு வந்து நிவர்த்தி செய்யப்படும் எனக்கு பொருளாதாரத்தில் சிக்கல் இருக்கிறதா நிச்சயமாக அவற்றையும் என்னால் மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையை உங்களுடைய மனதில் விதைப்பதற்கான ஒரு பயிற்சி தான் இந்த நாற்பத்தி இரண்டு நாள் பயிற்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் மீண்டும் நம்ம என்ன பண்றோம்னா என்னுடைய கோரிக்கை ஒன்றுதான் அது நிறைவேற வேண்டும் அப்படின்ட்டு ஒரு மூட நம்பிக்கையாக உள்நுடைய வேண்டாம் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது இது முழுக்க முழுக்க நமது தன்னம்பிக்கையினால் நடைபெறுகிறது பிரபஞ்சங்கிற ஒரு அமைப்பு அந்த கூட்டணியோடு நாம் இணைந்து பயணிப்பதனால் நாம் எண்ணியதெல்லாம் கிடைக்கிறது நாம் எண்ணுவது நேர்முறையாக இருந்தால் நமக்கு நிச்சயமாக கிடைக்கிறது ஆக நாம் இதை தொடர்ந்து செய்வோம் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தானே ஒழிய மீண்டும் நான் ஒரு கோரிக்கையை வைக்கிறேன் நான் இரு கோரிக்கையை வைக்கிறேன் அது மட்டும் எனக்கு நிறைவேறட்டும் அப்படின்னு சொல்வது மீண்டும் மீண்டும் நம்ம வந்து எதிலோ போய் சிக்கிக்கொள்வது போல நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது தெரிந்து நடந்து கொள்ள வேண்டியது அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நாம் எண்ணியது நடக்கும் நாம் கேட்டது எல்லாம் கிடைக்கும் நாம் என்றென்றும் நிலைமையோடு இருக்க போயிடும் நாம் என்றென்றும் ஆரோக்கியத்தோடு இருக்க போயிடும் நாம் என்றென்றும் ஆனந்தத்தோடு இருக்க போயிடும் அதற்கு இந்த பயிற்சிகளும் இந்த அமைப்பும் நமக்கு கை கொடுக்கிறது ஆக இதை நாம் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் தொடர்ந்து செய்தால் எதையும் நாம் சாதிக்கலாம் அப்படிங்கிறத கொண்டு வர்றதுக்கு தான் இந்த நாற்பத்தி இரண்டு நாள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொன்னேன் நேற்று இரண்டு சகோதரிகள் ஒரு சகோதரி வாட்ஸ்அப்ல எனக்கு ஒரு கேள்வி இன்னொரு சகோதரி தொலைபேசியிலேயே என்ற அந்த கேள்வி எனக்கு போன் அடிச்சு அவங்க போன் அடிக்கும் போதே அவர்களுக்கான கேள்வியை நானே சொல்லிட்டேன் இதுதான் நீங்க கேட்க வர்றீங்க அப்படின்னு சொன்னேன் ரெண்டு பேரும் எனக்கு வாட்ஸ்அப் அனுப்பின சகோதரியும் சரி போன்ல வந்த சகோதரியும் சரி கேட்ட கேள்வி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஆனா நேற்று நீங்க சொன்னது நாற்பத்தி இரண்டு நாள் அப்படிங்கிறத ஒரு மண்டலம் சொன்னீங்க ஆனா ஒரு மண்டலம் அப்படின்னா நாற்பத்தி எட்டு நாள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நாற்பத்தி ஐந்து நாள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஏன் நாற்பத்தி ஓரு நாள் கூட கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனா நாற்பத்தி இரண்டு நாள் சொல்றீங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது ஒரு சகோதரி கேட்டது நாற்பத்தி எட்டு நாள் தானே ஒரு மண்டலம் அப்படிங்கிறது இன்னொரு சகோதரி கேட்டது நாற்பத்தி ஓரு நாள் தானே மண்டலம் அப்படிங்கிறத கேட்டாங்க சரி நான் வந்து அவங்கள்ட்ட நாளைய நிகழ்வுல பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத போன்ல பேசுறவங்கள்ட்டையும் வாட்ஸ்அப்பில் கேட்டவங்கள்ட்ட நான் நாளைக்கு பார்க்கலாம்ங்கிறத சொல்லலை இப்போ கேட்பாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இந்த சந்தேகம் உங்களுக்குள்ளும் இருந்திருக்கும் எல்லாருக்குள்ளும் இருந்திருக்கும் அது எப்படி மண்டலம் அப்படின்னா முதல்ல என்ன நாற்பத்தி ஒரு நாள் தானா நாற்பத்தி ஐந்து நாளா நாற்பத்தி எட்டு நாளா நாற்பத்தி இரண்டு நாளா ஒரு குழப்பம் குழப்புகிறதே அப்படின்னு எல்லாருக்குள்ளும் இருந்திருக்கும் ஆனால் அவங்க ரெண்டு பேரும் கேட்குறாங்க ஸோ கேட்டதன் விளைவாக நம்ம இன்னைக்கு அதை பற்றி பேச போகிறோம் நான் எப்பொழுதுமே சொல்லுவேன் உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கிறது அப்படின்னா அந்த கேள்வியை தாராளமாக என்கிட்ட கேளுங்க நான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த பதிலை அடுத்த நாள் நிகழ்வில் சொல்லுவேன் எனக்கு தெரியலை அப்படின்னா அதை பற்றி என்னுடைய குருநாதர்கள் என்னால் கேட்டு நான் உங்களுக்கு அந்த விஷயத்த கொடுப்பேன் ஸோ நீங்கள் வந்து கேள்வி தாராளமாக கேட்கலாம் இந்த கேள்வியை நம்ம போய் கேட்குறதா அப்படின்ட்டு நீங்களாகவே அதை நிறுத்தி விடாதீர்கள் கேள்விகளை நீங்கள் கேட்க கேட்கத்தான் இந்த உலகமும் நம்மளுக்கு விடையை வழங்கி கொண்டே இருக்கும் இந்த உலகம் 
விரிவடைந்து கொண்டே இருக்கும் ஸோ கேள்விகளால் தான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய அறிவை வளர்த்து கொள்ள முடியும் நிறைய தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஸோ கேள்வி கேட்பது தாராளமாக நான் அதை தவறாக எடுத்துக்கொள்ளவே மாட்டேன் என்னை நீங்கள் தாராளமாக கேள்வி கேட்கலாம் அந்த கேள்வி நான் வந்து அதை நினைத்து எதுவுமே நினைக்க மாட்டேன் அதற்கான விடையைத்தான் நானும் தேடுவேன் ஸோ இப்போ உங்களுக்குள் தோன்றிய அந்த கேள்விக்கான விடையாக நாற்பத்தி ஓரு நாளில் இருந்து நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் வரைய பக்தியிலும் ஆன்மீகத்திலும் ஆயுர்வேதத்திலும் பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ இப்போ நாற்பத்தி எட்டு அப்படின்னா மருத்துவ உலகத்தில் அதாவது சித்த மருத்துவ ஆயுர்வேத மருந்துகளுக்கு கடைபிடிக்கக்கூடிய காலங்கள் அப்படிங்கிறது நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் இந்த ஐயப்பன் கோவில் அப்படிங்கிற ஒரு கார்த்திகை மார்களில் அந்த கார்த்திகை மாதத்தில் மாலை அணிந்து நாற்பத்தி ஓரு நாட்களில் மண்டலம் அப்படிங்கிறது நிறைவு பெறும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆகம முறைப்படி ஒரு நல்ல பழக்கத்தை நம்ம வந்து தொ கடைபிடிக்கணும் தொடர்ந்து கடைபிடித்தால் அதாவது ஒரு மண்டலம் கடைபிடித்தால் அது வந்து நமக்கு வாழ்க்கையாகவே மாறிவிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நாற்பத்தி ஐந்து நாட்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் பட்சம் அப்படிங்கிறத குறிப்பிடுவாங்க அதை பற்றியும் நான் சொல்கிறேன் அதன் பிறகு இந்த கோவில் கும்பாபிஷேகம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நடைபெறும் அல்லவா அப்படி நடந்துச்சுன்னா நாற்பத்தி எட்டு நாட்களுக்கு தொடர்ந்து அப்படின்னு ஒரு மண்டலம் அப்படின்னு அந்த மண்டல அபிஷேகத்தை சொல்லுவாங்க இப்படி பல்வேறு நாற்பத்தி ஓரு நாள் ஆகட்டும் நாற்பத்தி ஐந்து ஆகட்டும் நாற்பத்தி எட்டு ஆகட்டும் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க இந்த நாற்பத்தி எட்டு ஏன் வந்துச்சு நாற்பத்தி ஐந்து ஏன் வந்துச்சு நாற்பத்தி ஒன்று ஏன் வந்துச்சு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் தமிழில் நான் நாளை வந்து தேதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே சமஸ்கிருதத்தில் திதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த திதி அப்படிங்கிறது நீங்கள் எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பிரதமை துபிதியை திருதியை சதுர்த்தி இந்த வரிசைய பதினான்கு நாட்களை வந்து திதியாக குறிப்பிடுவார்கள் அதாவது நம்ம தமிழில் எடுக்கணும் அப்படின்னா முதல் தேதி இரண்டாம் தேதி மூன்றாம் தேதின்னு வச்சுக்கலாங்க அது நாள் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் தேதினா இப்போ வந்து இன்னைக்கு ஆணி முப்பத்தி ஒன்று அப்படின்னா அதை தேதின்னு நம்ம நினச்சிக்கிட்டுருக்கோம் ஸோ திதி அப்படிங்கிறது நாள் அப்படிங்கிறத முதல்ல புரிந்து கொள்ளுங்கள் இதில் முதல் நாளை வந்து பிரதமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிரதமை திதி பிரதமை அப்படின்னா முதன்மையான இப்போ பிரதமர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அல்லவா இது வந்து முதன்மையான அப்படிங்கிறது பொருளாக ஒன்று அப்படிங்கிறதுக்கு வரும் ஸோ அதனால தான் பிரதமர் அப்படிங்கிற வார்த்தையை சொல்லுவோம் இது சமஸ்கிருதத்தில் பிரதமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க துவிதியை அப்படின்னு இரண்டாவது நாளை குறிப்பிடுவாங்க துவி அப்படின்னா தோ அப்படிங்கிறத துவி அப்படிங்கிறது வந்து இரண்டு அப்படிங்கிறது வரும் மூன்று திருதியை அப்படின்னு வரும் திரு அப்படின்னா திருதியை அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிறாங்க நான் குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுப்பேன் திருதியை அப்படின்னா மூன்றாவது நாள் சதுர்த்தி அப்படின்னா நான்காவது நாள் சதுரம் அப்படின்னா நான்கு மூளையை உள்ளடக்கியது ஒரு சதுரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த சதுரத்தை வந்து நான்கு அப்படின்னா சதுரம் அப்படிங்கிறது நம்ம பொழுது புரிந்து சதுர்த்தி அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கலாம் அடுத்து ஐந்தாவது திதியை நாளை வந்து பஞ்சமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பஞ்சமை அப்படின்னு பஞ்ச அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லுவோம் பாஞ்ச அப்படின்னு சொல்கிறோம் அல்லவா அதை பஞ்சமி அப்படிங்கிறது ஐந்தாவது நாள் ஆறாவது நாள் சஷ்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சஷ்டினா ரொம்ப எளிதாக நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டியது ஆறுமுகன் ஆறு மூணுக்கு தானே சஷ்டி வருதாக இருக்கும் அப்போது ஆறு அப்படிங்கிறத நினைவு கொள்ளலாம் ஏழு அப்படிங்கிறத சப்தமி அப்படி இப்போ சப்தம் அப்படின்னா ஏழு ஸ்வரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அல்லவா அந்த சப்தமி அப்படிங்கிறது ஏழு கண்ணிகள் இந்த மாதிரி நிறைய உண்டு ஸோ சப்தம் அப்படின்னா ஏழு அப்படிங்கிறது எட்டு அப்படிங்கிறது அஷ்டமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அஷ்டகோணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எட்டுனா அஷ்டம் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நவமி நவம்னா ஒன்பது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் இது ஒன்பதாவது நாள் நவமின்னு சொல்லுவாங்க தசமி தசம்னா பத்து அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் தசமி ஸோ பதினொன்றுல இருந்து எப்படி வரும் அப்படின்னா ஏகாதசி அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஏ அப்படிங்கிறது ஒன்று அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ தசம்னா பத்து ஸோ ஏகாதசி அப்படின்னா பதினொன்று அப்படின்னு வந்துடும் 
பனிரெண்டாவது துவா தசி தசினா தசத்துக்கு பத்து துவானா ரெண்டு பன்னெண்டாவது நாள் சொல்லுவாங்க திரையோ தசி திரீனா மூணு தசினா பத்து ஸோ பதிமூன்று அப்படி சதுர்த்தசி அப்படிங்கிறாங்க தசினா பத்து சதுரம் நான்கு பதினான்கு ஸோ இந்த நாலு திதியை நீங்கள் நினைவுல கொள்வதற்காக நான் சொன்னேன் இதை நீங்கள் மனப்பாடப்பெல்லாம் பண்ண வேணா தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ பிரதமை துவிதியை திருதியை சதுர்த்தி பஞ்சமி சஷ்டி சப்தமி அஷ்டமி நவமி தசமி ஏகாதசி துவாதசி திரியோதசி சதுர்த்தசி அப்படிங்கிற இந்த பதினான்கு திதி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அமாவாசை அப்படின்னு ஒன்று வரும் அல்லது பௌர்ணமி அப்படிங்கிறது ஒன்று வரும் அதனை தொடர்ந்து நம்மளுடைய தமிழ் மாதங்களில் ஒரு சில மாதங்கள் நீளமாக இருக்கும் ஒரு சில மாதங்கள் வந்து குறுகி இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த வைகாசி ஆணி ஆடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி இரண்டு நாட்கள்லாம் வரும் இப்போ கடந்த மாதம் கூட முப்பத்தி இரண்டு நாட்கள்லாம் வந்துச்சு இந்த மார்கழி தை இவங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில நேரங்களில் இருபத்தி ஒன்பது நாட்கள்லாம் வரும் அப்புறம் இப்போ இப்போ இந்த ஆடி இன்னைக்கு நம்ம ஆணி வந்து முப்பத்தி ஒன்றுல இருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தொன்று அப்படிங்கிறது எல்லாம் வைத்து ஒரு வருடத்தை கொண்டு வருவாங்க இந்த கால அளவானது எதை வைத்து குறிப்பிடுகிறாங்க அப்படின்னா பூமியோடைய சுழற்சிக்கு தகுந்து அந்த எண்ணிக்கையை கொண்டு வந்து அந்த நம்பரை கொடுப்பாங்க ஸோ ஒரு மாதத்தில் முப்பத்தி ரெண்டு நாள் இருக்கும் ஒரு மாதத்தில் இருபத்தி ஒன்பது நாள் இருக்கும் முப்பது முப்பத்தொன்று இருக்கும் இந்த அமாவாசை டு பௌர்ணமி அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாரும் பதினைந்து அப்படின்னு குறிப்பிடுகிறோம் அல்லவா அது ஒரு சில மாதங்கள் பதினான்காகவும் அமையும் ஒரு சில மாதங்கள் பதினாறாகவும் மாறும் ஸோ இந்த பதினாறு அப்படிங்கிற ஒரு கணக்கு வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா மூன்று பட்சம் சில நேரங்களில் நாற்பத்தி எட்டு நாட்களில் வந்து நிற்கும் பதினாறு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு பதினாறு நாற்பத்தி எட்டு பதினான்கு வைத்து மூன்று பட்சம் வச்சோம் அப்படின்னா அது நாற்பத்தி இரண்டு நாட்களில் வந்து நிற்கும் ஸோ இந்த பட்சம் அப்படின்னா முதல்ல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அமாவாசையிலேருந்து பௌர்ணமி அல்லது பௌர்ணமியிலேருந்து அமாவாசை இந்த இடைப்பட்ட நாட்களை பட்சம் சொல்கிறாங்க இந்த மூன்று பட்சத்தை தான் வந்து மண்டலம் அப்படிங்கிற மாதிரி குறிப்பிடுறாங்க ஸோ பதினாறு நாட்கள் சில நேரங்களில் வந்து விடுவதனால் அது நாற்பத்தி எட்டு கணக்கிலையும் பதினான்கு நாட்கள் சில நேரங்கள் வருவதனால் அதை நாற்பத்தி இரண்டு கணக்கிலையும் சரியாக பதினைந்து வைத்து பார்த்தா நாற்பத்தி ஐந்து கணக்கிலையும் நம்ம வந்து மண்டலமாக கணக்கு எடுக்கிறோம் பட்சம்னா முதல் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அமாவாசையிலிருந்து பௌர்ணமி அப்படிங்கிறது அல்லது பௌர்ணமியிலிருந்து அமாவாசை அப்படிங்கிறது ஸோ இதையும் ஒரு பேர் குறிப்பிடுவாங்க அதாவது அமாவாசையிலிருந்து பௌர்ணமி வரை உள்ள பதினைந்து நாட்களுக்கு பேர் வளர்பறை தானே அது அமாவாசையிலிருந்து பௌர்ணமி வருவதனால் அது வளர்பறை பட்சம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது சுக்ல பட்சம் அப்படின்னு நீங்கள் பத்திரிகைகள்லாம் அந்த வார்த்தை எழுதியிருப்பாங்க சுக்ல பட்சம் அப்படின்னா வளர்பறையில் வரக்கூடிய நாள் அப்படிங்கிற மாதிரி பௌர்ணமியிலிருந்து அமாவாசை அப்படிங்கிறது தேய்பிர நாளில் வருதுல இது வந்து தேய்பிர பட்சம் சொல்லலாம் அல்லது கிருஷ்ண பட்சம் அபர பட்சம் அப்படின்னு வார்த்தைகள் பயன்படுத்துவாங்க ஸோ சுக்ல பட்சம் கிருஷ்ண பட்சம் யாவும் வச்சுக்கிறோங்க ஸோ அமாவாசையிலேருந்து பௌர்ணமி வந்துச்சுன்னா அது சுக்ல பட்சம் பௌர்ணமியிலிருந்து அமாவாசை வந்துச்சுன்னா அது கிருஷ்ண பட்சம் ஸோ இந்த மாதிரி பட்சத்தை வைத்து குறிப்பிடுவாங்க ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு அந்த நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி ஐந்து நாற்பத்தி இரண்டு ஏன் வந்தது அப்படிங்கிறத நினைவில் மட்டும் வச்சுக்கிறோங்க ஒன்றும் ஏன் சொன்னோம் அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டும் பார்த்துக்கிறோங்க இதை பற்றி இன்னும் வரும் நாட்கள்லேயும் நம்ம இதை பற்றி பேசலாம் ஜஸ்ட் இதை வந்து ஏன் இதுக்கு இந்த வார்த்தைகள்லாம் சொன்னாங்க ஏன் இந்த வார்த்தைகளுக்கு இந்த பொருள் அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் தெரிந்து கொண்டால் போதும் பட்சம்னா என்ன திதினா என்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் ஸோ ஒரு மண்டலம் அப்படிங்கிறது எவற்றையாக இருந்தாலும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது தொடர்ந்து கடைபிடிக்கணும் இந்த அமாவாசை டு பௌர்ணமி பௌர்ணமி டு அமாவாசை இந்த விஷயத்தெல்லாம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு இன்னைக்கு நான் புரிய வைத்திருப்பேன் என்று நம்புகிறேன் புரிஞ்சவங்க லைக் பண்ணுங்க புரிஞ்சவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க புரியாதவங்களும் கேளுங்க பார்க்கலாம் பட் இதுக்குள்ள ரொம்ப ஊறி ஆழ்ந்து நம்ம வந்து ஆன்மீகமாக அல்லது ஒரு சாஸ்திரமாக அல்லது ஒரு ஜோதிடம் போல அதை நீங்க கருதக்கூடாது தெரிந்து கொள்ளணும் எல்லாவற்றையும் நம்ம அறிந்து கொள்ளணும் 
ஸோ கற்றுக்கொள்ளணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த விஷயம் நம்மளுடைய சகோதரிகள் அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றிகளை இந்த கேள்வி எழுப்பின அந்த சகோதரிகளுக்கு என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்து நம்மளுடைய எட்டு நடையின் இரண்டாவது சுற்றை நிறைவு பெறுகிறோம் வாருங்கள் தொடங்கிய திசைக்கு வந்து விடுகிறோம் கிழக்கு மேற்கா தொடங்கியவர்கள் கிழக்கு திசையிலும் தெற்கு வடக்கா தொடங்கியவர்கள் தெற்கு திசைக்கு வந்து விடுகிறோம் நமது உள்ளங்கைகளை மடைக்கு பறிக்கிறோம் இறுக்கமாக இருக்கிறது விரலின் நாங்களின் வண்ணங்களை பறிக்கிறோம் சிவப்பு வண்ணத்தில் மாறி இருக்கிறது சுவாசத்தை சோதித்து பறிக்கிறோம் இரண்டாவது நாசியிலும் சூப்பராக சுவாசம் வரக்கூடிய இந்த வேலையை நாம் கேட்பதையெல்லாம் கொடுப்பதற்கு பிரபஞ்சம் தயாராக இருக்கிறது நாமும் கேட்க தயாராக வாருங்கள் அனைவரும் கிழக்கு திசையை நோக்கி நின்று கொள்ளலாம் தொடர்ந்து அப்ரமேஷன் மற்றும் விசுவலைசேஷனை செய்து இன்றைய நாளை தொடங்குங்கள் இன்றைய நாள் உங்களுக்கு அற்புதமான நாளாக அமைய எல்லாம் வல்ல இயற்கை இறைவன் பிரபஞ்சம் துணை இருக்கட்டும் என்று வேண்டி வணங்கி மீண்டும் சந்திப்போம் கலந்து சிந்திப்போம் வாழ்க நலத்துடன் வாழ்க வளத்துடன் நன்றி